ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ వంద పాయింట్ రెండు ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా ఎర్ర సురేందర్ రెడ్డి గారు మీకు నమస్కారం అండి నమస్కారం చెప్పండి మీకు ఎంత భూమి ఉంటుంది నాకు భూమి ఎనిమిది ఎకరాలు ఉంటుంది అంటే ఈ భూమి మీకు ఎట్లా వచ్చింది ఇది మా తండ్రుల తరం నుంచి మీరేమన్నా కొన్నారా కొనలేదు అయితే ఈ భూమిలో మీరు ఏమేమి పంటలు వేసిండ్రు మామిడి చెట్లు పెట్టిన మళ్ళీ సీతాపాల చెట్లు ఇప్పుడు పొప్పాయి చెట్లు ఇవి పెట్టినాం ఇప్పుడైతే మామిడి చెట్లు పెట్టి ఎన్ని ఏళ్ళ మామిడి చెట్లు పెడితే ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతున్నది ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం మామిడి చెట్లు పెట్టాలని ఆలోచన మీకు ఎట్లా వచ్చింది అసలు ఎట్లా వచ్చిందంటే అప్పుడు ఎక్కువ చెట్లు లేవు దాంతో లాభము పని తక్కువ ఉంటుంది లాభం ఉంటుంది అని చెప్పేసి పెట్టినాం అప్పుడు ఏ పని చేసినా తక్కువ కాస్ట్ ఉండే అప్పుడు నేను చెట్టు గుంత తీయాలనుకుంటే ఎనిమిది రూపాయల గుంత తీపించిన ఒక గజం ఎలుము గజం లోతు ఇవాళ దాన్ని వంద రూపాయలు కూడా వేస్తలేరు ఎవరు అప్పుడు చేసినాము ఏదో ఒకటి ఇదైంది కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యన కోతులు ఇబ్బంది బాగా అయిపోయింది చెట్లు ఎందుకు పెట్టినా చెట్లు తీసేయాలనే ఆలోచన అయిపోతున్నది ఇప్పుడు మాత్రం ఇరవై సంవత్సరాల కింద ఏం లేకుండే ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుడు వ్యాన్లలో తెచ్చి ఇక్కడ ఇడిసబెట్టిపోతున్నారు కోతులను మాకు వచ్చింది విలేజ్లలో కష్టమైపోయింది అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లము మరలా తెల్లం దాకా అడవి పందులు మక్క వేస్తే ఎకరాల కొద్దీ మూడు ఎకరాల మక్క అనేది మొత్తం ఏం లేకుండా తినేసినాయి పోయినసారి మరి కోతుల నుంచి ఎట్లా కాపాడుకుంటారు మీ పంటల్ని ఇక కోతుల నుంచి అంటే మనిషి జరగకుండా ఇన్నే ఉండడు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఉండడు కొట్టుడు చేసుడు ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఆ జాలీలు కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టినా పెట్టినా కానీ ఏం కంట్రోల్ కాలే అక్కడ నిర్మల రామన్న గండి దగ్గర ఏదో గవర్నమెంట్ నుంచి స్కీమ్ పెట్టి చేసినట్టు అని తీసుకెళ్తామంటున్నారు మినిస్టర్ గారికి మొన్న మాట్లాడిన కలెక్టర్కి ఇచ్చిన రేంజ్ ఆఫీసర్కి ఇచ్చిన ఏం చేయాలి అంటున్నారు కానీ ఇంకా ఇప్పటికైతే ఏం లేదు ఏదన్నా స్థితి చేస్తామని చెప్తున్నారు అంతే కానీ అంతే ఉన్నది ఇప్పటికైతే అది ఒకటి ఇప్పుడు విలేజ్లో కూడా డోర్ పెట్టని ఇంట్లో ఉండొస్తలేదు మాకు అంత ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇప్పుడు కోతులది కోతులు అడవి పందులు రెండు లేకుంటే మంచి పంట తీయచ్చు ఏ పంట అయినా కానీ టెన్షన్ లేదు తినమంత చేసి రాత్రికి ఇంట్లో పోతే మరి పొద్దున్న వచ్చి చూసేలాగ మనిషిగా పానం పోయిన కంటే ఎక్కువ అయిపోతున్నది మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి మొక్కలు మామిడి మొక్కలు ఐదు వందలు ఉంటాయి ఎన్ని ఎకరాలలో అది అది టెన్ ఎకర్స్ ఉంటుంది అది మా కొడుకు పేరట కొంచెం ఉంటుంది మా మిసేజ్ది కొంచెం ఉంటుంది నాది కొంచెం ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నది భూమి ఇక్కడ పదిహేను ఉంటుంది ఇక్కడ పదిహేను ఎకరాలు మొత్తం తోటనే తోటనే అవి ఏం రకం మామిడి అది బంగినపల్లి ఇప్పుడు ఉన్నాయి పనులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అయిపోయినాయి పనులు అయిపోయినాయి కాతనే లేదు సార్ కాతనే దెబ్బ తిన్నది మొత్తం పూత లేదు తక్కువ టెన్ పర్సెంట్ కూడా రాలేదు ఇట్లా అవి మందులు వస్తారా ఆర్గానిక్ తోనే పండిస్తారు ఆ మందులు ఏం పోసుడు ఏం లేదు మందులు ఏం లేదు ఏం పోయాలి ఇప్పుడు ఎరువు లారీలు తీసుకున్నా పశువుల పెండ తీసుకున్న ఒక రెండు లారీలు చెట్టు చెట్టు కోపిస్తా పశువుల ఎరువు అప్పట్లో ఎంతకు మొక్క తీసుకొచ్చింది మీరు అప్పుడు పదహారు రూపాయలకు తీసుకొచ్చిన ఎనిమిది రూపాయలకు గుంత తుడిపించిన అంటే పెట్టిన అన్ని బతికినాయా బతికినాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బతికినాయి అప్పుడు పోలే ఇప్పుడు మధ్యన ఈ ఎండలు ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ కింద ఎండలు అయితే ఏదో బాగా కొట్టినావో ఆ టైంలో దెబ్బ తిన్నాయి నీళ్ళు కట్టినా కూడా ఆగలే ఇరవై సంవత్సరాల చెట్లు ఒక యాభై దాకా పోయినాయి ఈ సంవత్సరం మామిడి ఎక్కువ కాయకపోవడానికి కారణం ఏంటిది అసలు ఈ వాతావరణం వాతావరణం సరిగా లేకపోవడం వలన కాత ఎక్కువ మొత్తం మన ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ లేదు ఏ డిస్టిక్ పోయినా ఎక్కడ పోయినా టెన్ పర్సెంట్ కాత లేదు అంటే వర్షాలు డిసెంబర్లో వర్షాలు పడితే మరి మామిడి కాత కాయదా రాదు అంత పూత అది ఎంత చిగురు వచ్చేసి పూత రాదు ఇక వర్షాలు ఎక్కువ పడ్డ సంవత్సరం కాత కాయదు రాదు వర్షాలనే కాకుండా దానికి ఏమైందో అర్థం కాలేదు ఎవరికి కూడా ఏ సైంటిస్ట్లకు కూడా ఏం అర్థం కాలేదు ఎక్కడ నువ్వు ఏ డిస్టిక్ వర్షాలు ఎక్కువ పడితే కాత కాయదు రాదు అంత చిగురు వచ్చేసి ఇక పూత రాదు చిగురు రావద్దు ఎప్పుడైనా చిగురు వచ్చిందంటే దానికి పూత రాదని అర్థం చేసుకోవాలా మనం ఈ బంగన్పల్లి ఈ సంవత్సరం ఎంత వెళ్ళింది ఏం తక్కువ ఒక రెండు టన్లు మస్తు తక్కువ రెండు టన్లు ఏమి కాదు అది ఎటు పోయి వట్టి పోయినట్టే ఇటు సెట్టినట్టు అయిపోయింది చూడు నా మేనేజ్ అంతా వీకింది చూడు అంతా ఎన్నేళ్ళ నుంచి కాత తింపుతున్నాను ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఇయర్స్ నుంచి ఎమ్మెల్యే ఇరవై ఐదు వేలు నలభై వేలు యాభై అరవై ఇట్లా ఇయర్ ఇయర్ ఎక్స్టెన్షన్ అవ్వకుండా ఏదో పంట చేసుకుంటూ పోతున్నాం దానికి తగ్గట్టు నేనే ఉంచుకుంటున్నాను లక్ష రూపాయల పంట వస్తుందంటే డెబ్బై ఎనభై వేలు దానికి ఖర్చు పెడుతున్నాం మరలా మంచిగా అవుతుంది అన్ని ఇప్పుడు సీతాఫలు పెట్టినా దానికి ఎంత ఇప్పుడు ఎన్ని మేనేజ్ చేయబడుతుంది ఒక్కొక్క లేబర్కు మూడు వందలు నాలుగు వందలు సీతాఫలు పెట్టింది ఎన్లా సీతాఫలు కూడా టెన్ ఇయర్స్ దాకా అంటే ఇప్పుతున్నాలు మీరే తెచ్చిన మొక్కలు కొనుక్కు వచ్చినాయి ఆ మొక్కలు తెచ్చిన ఉంటాయి నేను కొన్ని గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన కొన్ని కొన్ని నేను తీసుకొచ్చిన ఇప్పుడు మామిడి వస్తుంది కానీ సీతాపల్లి
అవి తాగుతాయి మొత్తం అట్లనే లాస్ అయిపోయినాను నేను ఇట్లా తెచ్చుడు పెట్టుడు అవి దెబ్బేసుడు ఇంత అయినాక దెబ్బేసింది అట్లనే ఎక్కువ లాస్ అయిపోయింది ఈ కొబ్బరి చెట్లు ఎన్నున్నాయి మొత్తం కొబ్బరి చెట్టు సుకు ఒక ముప్పై దాకా ఉంటాయి అవి కూడా అప్పుడే అవి కూడా ఈ సంవత్సరం ఏం ఖాతా కాయలు అవి కూడా లేవు పోయినా సరే బాగుండే ఖాత ఈసారి లేవు ఖాత అవి కూడా ఏమైంది మరి తెలియదు అది అవి కూడా ఖాతా ఇరవై కిందనే పెట్టినా అవి అప్పుడే పెట్టినాం అన్నిగా మొత్తం నా పడుతున్నా చెట్లకు ఈ పొక్కలు ఎందుకు అట్లా పిట్టెలు పిట్టెలు పొక్క వాటరింగ్ పిట్టెలని మొత్తం హోల్స్ చేసుడు మరి చెట్టుకు నష్టం లేదు ఏమి అవుతుందా కాదా తెలియదు ఇక గుళ్ళికెళ్ళి కట్టాలి చేయాలి అవి ఎక్కడ ఉండేవారు ఇప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు చెట్ల కొబ్బరికాయలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ చెట్లకు ఉన్నాయి తెంపరాలి మనిషి ఎవరు దొరకలే అట్లా ఉన్నాయి చెట్టుకు గాలి పెట్టినప్పుడు కింద పడతాయి అంతే మనం కొట్టుకుందరు వానికిస్తాయి ఇక వాటర్ తాగాలంటే మనం తాగలేము ఇప్పుడు ఎవరు మనిషి వాటి ఎవరు ఎక్కి కింద పడిపోతే ఏమన్నా మనకు టెన్షనే దానికి కూడా ఏదన్నా ఎక్కేది ఉంటే మనకు మనిషి కూడా కొనుక్కొచ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ గౌన్ లోళ్ళు ఎక్కర పైకి గౌన్ లోళ్ళు మా దగ్గర ఎవరు లేరు తాడి చెట్లు మన దగ్గర ఒక్క చెట్టు కూడా లేదు మా విలేజ్లో ఈత చెట్టు చిన్న నిచ్చని పెట్టుకుని ఎక్కుతాడు పని చేసుకుంటాడు కానీ తాడి చెట్లు వేరే ఊరికి వెళ్ళి విలిపారా గౌన్ లోళ్ళు ఇక్కడ దగ్గర లేరు ఎవరు లేరు ఎవరు లేవు లేరు ఇక రావాలంటే మనకు ఒక వెయ్యి రూపాయల కొబ్బరికాయలు వెళ్తే లేదు వాడు వెయ్యి రూపాయలు అడుగుతాడు మనం ఏం చేయాలి ఇచ్చి కానీ అప్పుడు అక్కడ పెట్టేసిన ఇవాడు పోయిన ఒక వెయ్యి రెండు వేల కాయలు తేదంటే మనం పిలిపించచ్చు ఒక వంద కాయల కొరకు అంటే లేక ఇప్పుడు సపోజ్ మనము మూడు వేల రూపాయలు వంద కాయలకు ముప్పై రూపాయలు అయితే చొప్పున మనం కొంటే ఆ మనిషిని తోలకస్తే ఒక వెయ్యి రూపాయలు అయితే ఏడు వందలు అయితే కైకి లేవడుతుంది భోజనం పెట్టాలి అవి లోకల్ లేరు మరి తోలక రావాలా తోలేసి రావాలా అని ఇడ్స పెట్టేసిన సంవత్సరం అవి కూడా కథ కాయలు మరి ఎందుకు ఫస్ట్ టైం ఏం బట్టి ఇడ్స పెట్టినా కానీ ఎంతో కథ కాస్తుండే ఈ జామ ఎంత ఉన్నది జామ అవి కూడా అన్ని దెబ్బ తిన్నాయి ఈసారి మరలా నిన్ననే ఇయ్యాలనే ఇప్పుడు ఒకళ్ళ విలేజ్ పోయినాడు ఇలా విలేజ్ పోయినా పోతే గవర్నమెంట్ నుంచి తైవాన్ ఇస్తున్నట్టు ఏదో సబ్సిడీ మీద రెండు సార్లు ఫోన్ చేసిన అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్కు ఫోన్ చేస్తే మరలా తీసుకొచ్చి పెడదామని చూస్తున్నా మొత్తం పెట్టినా వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా పైసలు ఇస్తామన్నారు ఆ అమౌంట్ కూడా నాకు చెట్ల పైసలు ఇయ్యాలి ఏం రకం జామ ఇది ఇప్పుడు ఇది అలాబాస్ అప్పే దాన్ని పెట్టినా నేను తీసుకొచ్చి నిర్మల్నే వన్ సిక్స్టీ రూపీస్కి ఒకటి తెచ్చి పెట్టినా ఉన్నా ఎత్తులు ఉంటాయి అలా మాలస్ తక్కువ ఉంటాయా ఎత్తులు తక్కువ ఉంటాయి మంచిగా ఉంటాయి పెద్ద సైజ్ అవుతాయి కిలో జామ అనేది కూడా ఉన్నాయి ఇంకా పెట్టినాము ఇవి ఏంగానే మాకు పెద్దది ఇక కాయలు ఇవి ఇంత ఇంతయినాయి కోతులతో మొత్తం కథం ఏం చేయాలనేది ఇక ఒకటి ఏంటంటే మాకు గవర్నమెంటు ఈ అడవి పందుల గురించి కో కోతుల గురించి సోలార్ ఫినిషింగు అటువంటి మాకు ఇస్తే మేము ఇంకా ఇంకేదు ఇంకా డెవలప్ చేయగలుగుతాము చుట్టూ ఫినిషింగ్ లేదా మరి మీ తోటకు ఫినిషింగ్ ఏనంటే ఎన్ని లక్షలు కావాలి అటు ఫినిషింగ్ ముళ్ళ వైరు పెట్టినాం దాంతో ఏం రాదు కదా కాదు కదా బట్టి వస్తాయి పోతాయి అవి కోతులు సోలార్ పెడితే అందులో టచ్ అయ్యి భయపడతాయి అవి అంటే మనం కొంచెం దగ్గర దగ్గర పెట్టాలి ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నది కదా ఈ టైప్ చేస్తే పని నడది పెట్టి మంచిగా ఒక ఆరు వైర్లు రావాలి మినిమం మంచిగా దగ్గర దగ్గర జానెట్కి ఒక వైరు ఆరు వైర్లు రావాలి నేను గోదలకు కూడా పరేశాన్ని మళ్ళీ సోలార్ పెడతాను సోలార్ తోటి ఏం జావం చెడ్లు మంటది అంతే ఎవరికి ఏం అపాయం మనుషులకు కానీ పశువులకు రాదు ఇప్పుడు కోతి దానికి ఒక్కసారి దానికి ఇట్లా ఏదో షాక్ కొట్టినట్టు బట్టి ఇది అయినట్టు అవుతుంది అంతే కానీ ఎవరిది ప్రాణాపాయం ఏం లేదు దేనికి అది ఇస్తే రైతులకు కొంచెం మనం ఇప్పుడు ఈ పండ్లు పెట్టాలి ఈ పంట వేయద్దు ఆ పంట వేయద్దు ఇవన్నీ ఎందుకు టెన్షన్ ఆ పంట పెట్టాలని నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ అంట మా విలేజ్లో ఎవరన్నా కానీ మామిడి తోట అనేది లేకుండా ఇక్కడ ఏరియాలో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నేనే ఎవరు ఎక్కడ చెట్టు పెట్టినా నన్నే దొరకపోతురు నన్నే అడుగుతుండ్రు నేనే ఇప్పిస్తుంటే ఏది కావాలని అట్లా వేసిన అయితే మరి మీకు పండ్ల తోటలు పెట్టాలనే ఆలోచన అసలు ఎందుకు వచ్చింది పెట్టడానికి కారణం ఎవరికి లేవు మన మొక్కల్లో మేము ఉంటే మంచిగా ఉంటాయి డిమాండ్ అమ్మ కలుగుతాం పది రూపాయలు వస్తాయి మనకు ఇంత ఈ అగ్రికల్చర్ అంతా ఇబ్బంది ఉండదు మనకు దాంతో కొంచెం వాటర్ ఉండి మనం ఎరువులు వేసి ఇంత ఇంత మందులు ఏదైనా పురుగు మందు కొట్టి ఏదైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే వేసేసి మంచిగా డ్రిప్స్ వేసుకొని ఇది చేస్తే ఈజీ కదా అనుకుని నేను అందులో ఇది అయిపోయినా పోపేడు తోట ఒక నాలుగు ఎకరాలు ఉంటుంది దానికి కూడా ఖర్చుకు దిగిన ఈ కోతులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నిన్న వచ్చి ఒక కుంటలు తినేసిపోయినా నిన్న కాయల్ని ఇక అవి ఏం చేసుడో అర్థం అవుతలేదు ఇక మాకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ నుంచి ఈ సోలార్ ఫినిషింగ్ కంపల్సరీ ఇస్తే మేము ఈ పంటలు ఈ పండ్ల కానీ పండ్లు కానీ ఇంకేదైనా కానీ మక్క పంట కానీ కాపాడగలుగుతాం లేకుంటే ఏదో ఇప్పుడు ఎందరూ ఎక్కడనో కరెంట్ షాక్ పెడుతున్నాడు మనిషి
ఒకసారి పెద్ద నాగన్ పెట్టి అంత లోపటి నుంచి వేర్లు కట్ అయితే కొంచెం మంచిగా అవుతుంది చెట్టు దుంతే ఏర్లు పోవా పోయినా ఏం కాదు బాగా చాలా దూరం పోతాయి కదా మామిడి ఏంటి మనకు దాంతో ఏమి ఇబ్బంది కాదు మనకు ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ సెవెన్ ఫీట్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫీట్స్ పెట్టినా ట్వంటీ సెవెన్ ఫీట్స్ పెట్టినా కానీ చెట్టుకు చెట్టు కలిసింది ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు కొందరు ఏం చేస్తారు టెన్ ఫీట్స్కే పెడుతున్నారు టెన్ ఫీట్స్ ఫీట్స్కి పెడితే ఏమంటే ఒక నైన్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మధ్యనే కట్ చేసేస్తున్నారు అంటే మనము ఇది కాకుండా కొంచెం డబల్ పంట తీసుకోవచ్చు కదా ఆ చెట్టు పెరిగే దాకా కొందరు ఇట్లా చేస్తున్నారు కొత్త వాళ్ళు చాలా చేయాలంటే ఇట్లా చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది ఇట్లా చాలా చేయాలి ఫస్ట్ గజం గజం లోతు గుంతలు తీసుకున్నా పశువులు ఎరువు వేప పిండి ఇవన్నీ వేసి చేసి మంచిగా మట్టి వేసి చెట్టు పెట్టుకున్నా ఎసుంటి భూమి అనుకున్నాం వీటికి ఏ భూమి నీరు పట్టకపోతే అయిపోయి మనకు నీరు రాగద్దు అన్న భూమిలో పదన ఇప్పుడు రాగడి నల్ల రాగడి అంటే మనకు చెట్టు అడ్డం పడిపోతుంది బాగా ఇది అయితే పదన ఆగాక ఉసుకే నీళ్ళు కానీ ఇటువంటి భూమిలో నడుస్తుంది ఎవరన్నా ఇట్లా పండ్ల తోటలు పెంచాలనుకుంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు సలహాలు ఇస్తే ఇయ్యగలుగుతారా వాళ్ళకు ఆ సలహాలు అందరికి ఇస్తున్నా ఎట్లా పెట్టాలా ఎక్కడి నుంచి చెట్టు తీసుకురావాలా ఏ రకం అయితే బాగుంటుంది ఎట్లా పెట్టాలా వాళ్ళకు ఏదన్నా పోల్స్ కానీ ఏదన్నా కానీ ఇట్లా అన్ని సజెషన్ ఇస్తా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు తెలిసిన కాడికి సాయం చేస్తా నేను కాబట్టి మీ ఫోన్ నంబర్ ఇప్పండి నైన్ త్రీ నైన్ జీరో నైన్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో నైన్ వన్ నైన్ వన్ త్రీ జీరో త్రీ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ధన్యవాదాలండి ఓకే థ్యాంక్ యూ